¿qué tal amigos? Yo soy Aracelis Carvajal, me acompaña José Olivo, como siempre, para llevar hasta ustedes su revista semanal que los orienta y los informa. Temas al punto TV desde ahora. Desde Lawrence, Massachusetts, <risa> para llevarle de cada parte de Estados Unidos, de cada estado, le llevamos siempre esa parte importante que a usted siempre le interesa. La Aquí parte ahora. informativa, la parte de orientación. Señores, reciban de nosotros, como siempre, las bendiciones. Iniciamos con un compendio informativo de todo lo que acontece en los Estados Unidos, en República Dominicana. A través de aquí, de Temas al Punto TV. Cierran la quinta avenida y evacúan edificios por explosión de tuberías en Midtown. Los residentes del sector se llevaron un tremendo susto. Es que al menos cinco tuberías de vapor de alta presión explotaron a la altura de la calle 21, lo que provocó el cierre de calles y la evacuación de varios edificios cercanos. También en Nueva York, este estado y otros cinco estados más presentaron demandas contra la administración del presidente Donald Trump para bloquear las nuevas condiciones que supeditan el desembolso de subversiones federales al tema migratorio. Con esta iniciativa buscan bloquear sus esfuerzos de castigar a las llamadas jurisdicciones santuarios. Según las autoridades de seguridad salvadoreñas, las pantillas MS-13 y Barrio 18 reclutan a menores de edad, algunos bajo amenazas de muerte para labores de vigilancia en sus zonas de control, cobro de extorsiones y sicariato. Esto obliga a muchos inmigrantes a huir a los Estados Unidos, pero resulta que con la actual política de Donald Trump, estas personas corren el riesgo de no ser recibidos y si ya están en el territorio estadounidense, se pueden enfrentar a una deportación. Según un informe presentado en las Naciones Unidas, Venezuela y Haití son los países con mayor incidencia de la esclavitud moderna en Latinoamérica. Se estima que unas 174 mil personas sufren esa situación en territorio venezolano y en Haití unas 59 mil personas serían víctimas. Tras Venezuela y Haití está la República Dominicana, Cuba y Honduras, países de las Américas con mayor problema de esclavitud moderna. En el primer encuentro de Trump y Putin, que desató otra polémica entre congresistas, entre estos demócratas y republicanos, por Trump decir que Rusia ya no representaba una amenaza para la democracia estadounidense. Esto causó un revuelo político en Washington, que incluyó posturas negativas de los líderes republicanos en el Congreso. Ahora se desata otra controversia, pues el primer mandatario de los Estados Unidos tiene el placer de invitar a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a Washington con miras a negociaciones. Pasamos a la República Dominicana. Fuertes críticas a favor y en contra surgen luego que el Pleno de la Cámara de Diputados de ese país rechazara incluir en la agenda la resolución presentada por el bloque del Partido Revolucionario Moderno PRM, para que se conforme una comisión que investigue los pagos que hizo el gobierno a los publicistas brasileños Joao Santana y Mónica Moura. El presidente Danilo Medina afirmó que su gobierno está desarrollando un nuevo modelo de servicio de salud pública, transformando todos los hospitales del país para que se pueda ofrecer un servicio de calidad a la gente. Habló en esos términos durante un acto de entrega de un centro de atención primaria y una estancia infantil en Asua, al sur del país. Por último, según fuentes, a otros tres miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana le quitaron el visado americano. Estos son Reinaldo Pared Pérez, Cristina Lizardo y Abel Martínez. Muchas gracias por continuar con nosotros. Yo sé, hoy es un programa muy especial eh, y más para mí porque yo soy de Neiva, esa, ese, esa, ese municipio que se encuentra allá en el suroeste, porque ahora cuando digo sur profundo me preguntan el por qué. Suroeste del país de la República Dominicana, de Quisqueya la Bella. Nosotros tenemos aquí a los bomberos de Neiva. Los, los héroes de Neiva. Ah, sí, sí, son héroes. Héroes tremendo. Vinieron acá, señores, a recibir 
conseguir entrenamientos para dar ese servicio que todo aquel nevivero necesita que reside en su pueblo aún. Así es que ya ustedes saben, en este programa tenemos todos los pormenores de su entrenamiento. También tenemos a Victoria Duval, presidenta de la Fundación Neiva USA. Aquí tenemos noticias, reportajes, entrevistas, pero con todos los neiveros ausentes y presentes. Más las informaciones de todo Estados Unidos y República Dominicana. Así es. Quiero agradecer a otro orgullo de Ibero, Aracelis Carvajal, ven para acá. No te me vas a escapar. Ay, Productora, ay, ay. periodista, una mujer sumamente preparada en el área de la televisión en Nueva York. Una mujer conocida, es una excelente persona, luchadora Gracias. conmigo, me ayuda a la fundación. Amiga de Gustavo, porque tiene celo Gustavo ahora. Ay, Gustavo, pero Gustavo, que estamos, ven para acá, no Quiero me que sola. sepa, Gustavo, que esta mujer vale oro, es una mujer dinámica, una mujer preparada y quiero unas palabras. Eh, como lo haces en la TV. Ay, 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 ay. No, en la TV estamos, porque estamos para eh, Canal América, directo, claro, para Canal América. Gracias a Dios, eh, estamos en Óptimo, 1014, todo Estados Unidos. Para mí es un placer, pues, servirle a mi pueblo, Neiva. Fui reconocida una vez por la provincia, por el municipio, y me siento orgullosa, me siento orgullosa de todos ustedes. Hablaba ayer con mi hermano, hablábamos de los bomberos, del esfuerzo que hacen los bomberos en cualquier país del mundo. Sí. Sin embargo, son las personas más mal pagadas. Yo espero, yo espero que con el esfuerzo que se está haciendo, que está haciendo la fundación, los neiveros, por lo menos los de Neiva, se han tomado en cuenta. Y de alguna manera, yo no sé de dónde van a salir los fondos. A esta gente se le mejore un salario, que pueden servir a su pueblo, que cuando haya un fuego por ahí, porque ya que se le está tramitando los equipos, que se le está tramitando los equipos, pues es justo que yo también tenga un buen salario para que puedan servir a su pueblo como se debe. Que no necesiten más nada que venir aquí o venir a, o ir a Europa, a cualquier país del mundo a entrenarse. Claro. Sí, sí. En realidad, eso es muy especial. Eso, eso yo le decía ayer al alcalde de Neiva, Eliferbo Erasme. Le llamé y le dije, Eliferbo, yo quiero, en nombre de la Fundación Neiva USA, que ustedes sepan recibir a esos bomberos. Ustedes Así me es. los entregaron con una capacitación, pero ahora van con mucha experiencia, mucho aprendizaje, muy, muy ampliado. Yo espero que usted sepa reconocer y tratarlos como se merecen, como verdaderos héroes. Así es, que son héroes, son héroes, porque con, sin equipos, sin un buen salario, ellos logran eh, asistir a, a, al pueblo ellos claro. logran dar un servicio que es lo que decía Manny sí. que dice que él no sabe cómo pueden re realizar la misma labor que, que se sin hace aquí equipos. sin equipos a manos peladas, Así como es. se dice a manos peladas, bueno ahora van a llegar los camiones pronto, ¿verdad? Victoria? seguro que sí, eso es un compromiso que tiene la fundación Neiva USA de llevarles no tan solo los camiones, también vamos a, a, a proveerlos de herramientas, porque ellos están trabajando con las manos. Y ellos ahora se capacitaron aquí y vieron qué tanta cosa hay. Y yo espero que Neiva sepa recibir Valorarlos. y valorar a Así esos es. héroes que se entregaron estos cinco días entregados a capacitarse, a aprender. Y inclusive fueron hasta el área marítima, es decir, al río a capacitarse, a aprender más cuando haya casos de ahogamiento, eh, accidentes, fuego. Entonces, espero yo que las funcionarios de Neiva, específicamente el alcalde, sí. sepa valorar y recibir a esos muchachos. Alcalde, presidente, gobernadores, congresos, senadores, quienes sean. 
pero sí los bomberos de Neiva merecen ser tomados en cuenta porque ahora van con una mejor preparación. Turkin, ¿Ah? eh, esos entrenamientos que ustedes recibieron eh, para ustedes asistir en caso de un accidente, no solamente los bomberos, eh, eh, yo sé que ustedes so, no solamente están para los fuegos, como, como no, vemos claro. los bomberos, están para cualquier incidente, ¿sí o no? Exacto, eh, nosotros gracias a Dios hemos recibido la capacitación para trabajar en cualquier incidente, en cualquier siniestro, eh, le damos de nuevo la, la gracia a nuestros hermanos bomberos de Lorenz por ser las personas clave eh, en esta enseñanza. Ya hemos recibido otros entrenamientos, pero esto fue un complemento de lo que ya eh, nos faltaba. Manny, los, el tipo de entrenamiento que recibieron nuestros bomberos. Bueno, una, una de las cosas que tratamos de hacer es que nos enfocamos en cosas que ellos le, le fueran más útiles a ellos. Por lo menos nosotros no traemos gente que no tienen invierno a entrenar con nosotros en el invierno, porque el rescate en hielo no tiene sentido. So, como nosotros tenemos mucha tecnología, uh, a ellos lo, lo practicamos con ellos, entrenamos cómo levantar un carro con alguien que está una víctima debajo, sin utilizar nuestro equipo nuevo, porque verdaderamente quizás ellos no lo tienen todavía, pero la meta es un día lograrlos. So, pudimos entrenar con cosas que ellos pueden hacer ahora mismo con el equipo, con el poco equipo que tienen. Uh, y esto va para toda la gente que ella nombró. Esa gente necesita un sueldo justo. Así es. Y que sigan llegando. Donde quiera, el bombero, donde quiera, debe ser pagado justo. Somos la gente que arriesgamos nuestras vidas por un extraño. Así que, sin importar quién sea, pobre, rico, vamos a dar Raza el, ni color. el todo por el todo. Así, Así es. Que, y eso es universal. El, como dijo el, el caballero, a la vez que tú dices bombero, donde quiera que tú te identificas, te reciben como un hermano o una hermana. Uh, así que verdaderamente tratamos de mantener lo básico para que ellos puedan... Eh, y, y ellos son demasiado de cualificados, inteligentes. Por eso te digo que nosotros también aprendimos de ellos. Hay una ah. mujer en el cuerpo y yo sí. quiero que me digas, Manny, cómo se portó. Jacqueline, ¿verdad? Como, como, como una campeona. So, una de las cosas, la canción que ellos me cantaron ahorita es que la van mía, como la estoy usando para construcción, no tiene asientos. Y cuando estábamos viajando yo le digo, pero yo no quiero que ustedes se sientan en el piso. Y yo dice, no importa. So, como ella es la dama, ella era la única que iba adelante en el asiento que había disponible. Ellos todos se sentaron y me cantaban para pasar el momento alegre. Cantaban la canción del pescado. Eso es para que vean que no todo fue color de rosa. O sea, todo eso fue sacrificio. Ay, Mari, eso es para ti. Tu pecadito. Ya está bien, ya está bien. Va, muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Señores. Eh, Wilkin. Sí, hay otra cosa que nosotros queremos decir y es que nuestro cuerpo de bomberos de Neiva es la única institución que trabaja 24 horas, 7 días a la semana. O sea, siempre estamos ahí 24 horas y como no existe en nuestro municipio todavía el servicio eh, del 911, pues nosotros somos los que damos ese servicio. Damos ese servicio a, gratuitamente. Así que ya ustedes saben, señores, a ustedes los neiveros ausentes, los neiveros presentes, los que están en cualquier país del mundo, vamos a luchar para que estas personas sean bien reconocidas, bien reconocidas, para que puedan ejercer su función. Ahora mejor con Victoria, con Aracelis Calvajal, con Gustavo, que vamos a estar encima de todo. Claro que sí, así es, un placer para nosotros como canal, un placer para nosotros como profesionales del micrófono, <risa> tenerlos a ustedes aquí, de verdad que sí. Gracias Araceli por, por, por poner también tu granito de arena y dar ese poquito de tiempo a tu tierra. Así que siempre es. va a ser bien recibida por nosotros. Ay, muchas gracias. Nosotros seguimos con más de Temas al Punto TV. Nos vamos a comerciales. Cuando retornemos, seguimos con más de la Fundación Neiva USA desde Loren, Massachusetts. Para anunciar o promocionar su negocio, contáctenos a los teléfonos 646-590-8200 y al 829-351-3950. Temas al punto TV, la revista semanal que los orienta y los informa. Temas al punto TV. 
Cibao Meat Products celebra con orgullo los grandes aportes de los peloteros dominicanos a las grandes ligas y a la economía de este país. Juan Marichal, Pedro Martínez y Vladimir Guerrero, exaltados al Salón de la Fama de Cooperstown. Además, Sammy Sosa, Alex Rodríguez, David Ortiz, Albert Pujol, Manny Ramírez, Robinson Cano y más de 700 peloteros que han puesto en alto nuestra bandera. Gracias a nombre de Cibao Meat Products, una empresa de grandes ligas y muy orgullosa de sus raíces. Si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carril. Ya no hay excusas para hacerte bachiller. Inscríbete en Senapec en la modalidad virtual. Puedes concluir tus estudios de bachillerato y graduarte sin asistir a clases. Si estás en el extranjero, no pierdas esta oportunidad. Desde la comodidad de tu hogar u oficina, donde quiera que estés, en tu computadora, celular o tableta o cualquier dispositivo móvil. Senapec te proporciona las herramientas necesarias para culminar tus estudios. Senapec. Hoy estamos mirándote a ti y diciéndote, este es tu momento, no hay barrera. Seguimos, gracias por mantenerse con nosotros, seguimos con Temas al Punto TV, me encuentro galardonada yo, con, rodeada de masculinos, así estamos, el señor... Carlos González, representante estatal y selectman en la ciudad de Manchester, New Hampshire. ¿Y usted? Marcos Devers, exalcalde y representante estatal y futuro representante estatal. Sabemos que tenemos un presidente con políticas migratorias eh, bastante delicadas, para no decir injustas. ¿Y cómo ustedes, como representantes, han podido lidiar con esas personas que ustedes representan, con, con sus estados, con sus ciudades? En realidad, eh, eh, este es un momento de retos. En realidad, esto es eh, cuestión de dignidad de respeto, de justicia y la situación que se está dando ahora mismo uh, con un presidente que obviamente eh, podrá tener muy buenas cualidades por un lado, pero ha mostrado también las malas, muy malas, y una de ellas es eh, el perseguir a otros seres humanos eh, precisamente cuando, eh, porque quiere hacer una nación más grande, como él dice, hacer América más grande, pero... América ha sido grande siempre gracias a los inmigrantes. Así Indiscutiblemente, es. como dice Carlos Eber, como dice Aracelis Carvajal, yo creo que sumándole más también actividades como estas, que unen cada vez más al latino, reconociendo esos valores que enaltecen a nuestra raza, a nosotros que hemos trabajado tanto, es que es emigran a estos países eh, para sumar, para hacerlo crecer. Y de la misma manera, hacer crecer pues, nuestros municipios Así en nuestros es. países. Yo creo que, que sí, existe la posibilidad de seguir fomentando de manera pues, más continua este tipo de actividad. Y ellos lo van a seguir haciendo porque ustedes siguen in, eh, en sus inten, in, in, intentos por llegar y por seguir dirigiendo. Por supuesto. Eh, nosotros somos más de 50 millones de hispanos aquí. Hubo un presidente, Monroe, que dijo una vez que era América para los americanos y Estados Unidos está rodeado de, de hispanos. Y al sur tiene muchos aliados, eh, países latinoamericanos, nuestros países de donde venimos, que de, debería él considerar revertir esa actitud y decir vamos a abrirle las puertas a los, a los otros americanos, porque somos todos americanos, estamos en el hemisferio occidental que se llama América, todos nos llamamos América desde el Estrecho de Bering hasta el Estrecho de Magallanes. ¿Quieren seguir como representantes de, de sus di, di, diferentes eh, eh, ciudades a las que pertenecen, eh, reelegirse? Sí, desde luego es nuestro interés. Eh, el señor Marcos Dever, primer alcalde de Estados Unidos es. y de Lawrence, Massachusetts, y elegido ya cuántas veces anteriormente? Bueno, fui elegido eh, como representante estatal tres veces, reelegido, y, y, la, y la vez primera que fui eh, electo en unas elecciones eh, especiales, sí fui el primer dominicano alcalde eh, en una decisión tomada por el Consejo Municipal en el 2001 aquí en Lawrence, Massachusetts, y la Dominican American Roundtable, que debe conocerla, opera allá en Nueva York, en Washington, eh, tiene en su, en su libro de récord 
eh, el nombre de este servidor como el primer alcalde dominicano. Y me siento orgulloso, más, pero más, más bien humilde de servirle a nuestra comunidad aquí y allá. Pues muchas gracias, nosotros, para nosotros es un placer tener figuras como ustedes y trasladarnos desde Nueva York para tenerlos a ustedes aquí en nuestro programa Temas al Punto TV. Bueno, eh, muchas gracias, de por cierto, en realidad yo deferí más al señor representante de Atado Marcos Debe porque él está en campaña y, y, y en realidad hay que darle el, el empujoncito como dicen los dominicanos. seguro que eso, esto es simplemente el inicio Exacto. el inicio Exacto. de tantos encuentros que sí. ya por ahí se aproximan sí, en el caso mío ya claro yo he sido sí. elegido cinco veces wow. y fui el primer el primer representante estatal elegido en el estado de New Hampshire el primer hispano latino dominicano y vamos a seguir hacia adelante, porque una vez que uno es político, lo lleva en la sangre. Particularmente lo que a mí más me ha molestado en estos últimos tiempos es la separación de los niños. La separación de los niños de, con sus familiares aquí últimamente en los Estados Unidos. Eso es un crimen de lesa patria. Es demasiado difícil separar a niñitos tan pequeños de su familia. Y este país es un país, como lo dijiste, Aracelis, de inmigrantes, desde los principios hasta ahora. Y es lo que lo ha hecho grande. Lo ha hecho grande y lo sigue haciendo grande. América, continuar siendo grande, pero unidos. Así unidos, mismo claro es, sí. así es. Nada, pues gracias por haber estado con nosotros. Nosotros encantados, complacidos. Gracias a todos los, eh, diríamos, eh, televidentes que nos, que nos ven, a ustedes por su... Genial presentación aquí en Lawrence, Massachusetts. Siempre bienvenidos aquí. El placer es nuestro, la verdad, recibirnos como nos han recibido, con los brazos abiertos acá. Definitivamente, nosotros aquí tenemos a los Red Sox, ustedes tienen a los Yankees allá. <risa> sí, claro. Sí, ven. Todo. Ahora, y, 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 pero le siguen los pasos a Massachusetts en muchos aspectos. Aquí se inició la independencia de los Estados Unidos de América. Bueno, un placer grande a Aracelis, a, a ustedes. A, todo, a, a los productores de este gran programa y bienvenidos a Lones, Massachusetts. El placer es nuestro, nos vamos a comerciales. Cuando retornemos, venimos con trabajos especiales. Leonelistas, juventud del sector externo, tu compromiso es participar en la conferencia Leonel Fernández hacia el 2020. Estoy seguro que con el apoyo de ustedes el sábado 28 de julio 6.30 de la tarde en el Santology Community Center ubicado en el 220 de la calle 125 con la participación del licenciado Rubén Maldonado, el ingeniero César Fernández y el doctor Natanael Concepción ¡Viva la República Dominicana! Este sábado 28 organizan los 300 con Leonel, los multiplicadores de New York. Tibao Meat Products celebra con orgullo los grandes aportes de los peloteros dominicanos a las grandes ligas y a la economía de este país. Juan Marichal, Pedro Martínez y Vladimir Guerrero, exaltados al Salón de la Fama de Cooperstown. Además, Sammy Sosa, Alex Rodríguez, David Ortiz, Albert Pujol, Manny Ramírez, Robinson Cano y más de 700 peloteros que han puesto en alto nuestra bandera. Gracias a nombre de Cibao Metrodo, una empresa de grandes ligas y muy orgullosa de sus raíces. Si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carril. Ya no hay excusas para hacerte bachiller. Inscríbete en Senapec en la modalidad virtual. Puedes concluir tus estudios de bachillerato y graduarte sin asistir a clases. Si estás en el extranjero, no pierdas esta oportunidad. Desde la comodidad de tu hogar u oficina, donde quiera que estés, en tu computadora celular o tableta o cualquier dispositivo móvil. Senapec te proporciona las herramientas necesarias para culminar tus estudios. Senapec. Hoy estamos mirándote a ti y diciéndote, este es tu momento, no hay barrera. Como muchas cosas de las que hace el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que siendo buenas le salen mal, su reciente cara a cara con su homólogo ruso Vladimir Putin parece haberle salido equivocado. Para los analistas, el encuentro bilateral con Putin fue tan importante como la cumbre de junio pasado entre Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. 
el mano a mano que le quitó presión a la península coreana, pero que le generó críticas al magnate. Lo que dicen los críticos del encuentro en Helsinki, la capital de Finlandia, es que el inquilino de la Casa Blanca más bien parecía un subordinado del jefe del Kremlin, lo que a su juicio manda un mensaje pésimo sobre la imagen de la primera superpotencia mundial que es Estados Unidos. Y para rematar un cuadro de críticas que llueve sobre Trump, el presidente estadounidense se dejó llevar de la emoción y proclamó que confiaba más en Rusia que en la CIA. Fue como darle un puntapié a una de las instituciones fundamentales en la seguridad nacional de los Estados Unidos, sumado al descrédito que el propio mandatario ha sembrado sobre la credibilidad del FBI, tenido como el cuerpo policial más eficiente del planeta, no así en la cabeza de Trump. Aunque ya de regreso en los Estados Unidos, el presidente Trump trató de enmendarse su propia plana, señalando que quizás no usó las palabras adecuadas para referirse a la CIA. Lo cierto es que de traidor para arriba fueron los calificativos que se ganó. Hasta la próxima metida de pata del magnate elegido por los norteamericanos como su presidente. Toca solo esperar. En un trabajo especial de Aracelis Carvajal, yo soy Joseph Olivo. Señores, hemos llegado a la parte final por esta semana, por hoy, porque retornamos con ustedes con más informaciones, Para con continuar. más entrevistas y desde otro temas, lugar. Temas siempre interesantes. Así es. Hoy nos encontramos en Loren, Massachusetts, señores. No sabemos el otro domingo. Tal vez cojamos un descanso y nos vayamos a llevar temas al punto TV desde nuestro estudio de televisión en Nueva York. Yo soy Aracelis Carvajal. Yo soy Olivo. Olivo por acá para todos ustedes. <risa> Así es que ya ustedes saben, un placer haber estado con ustedes. Hasta la próxima semana. Así es, si Dios no lo permite. <risa>